hvata od napred kao medvežno hvata. Ajde, probajte pa ću dobesiti. Ako ja krećem ovako da uhvatim, on može da proba da udara u meni. Razumete? Tako da, to nije bezbedan način napada. Bezbedan način napada je da ja krenem na gore pa da potonem dole. Jer vidite. E sad, ako nije podigao ruke, onda ja hvatam i preko ruku. Razumete? Hvata kao medved što bi uhvati. Kad medved uhvati onim šapama pred njim, to je tako. To znači da on kreće na gore i na dole, tako je. Vidite, ja hoću, on kad krene na gore, čak može da izazove da se ja čuvam, pa da moje ruke krenu na gore. Ono što treba da uradite, ne, ti krenim na gore pa na dole, to je ovo. Probajte samo to. Ajmo. Kretanje nogu je u zavisnosti kako on krene da uhvati. Ako hvata ovako sa ovom pozicijom, ide sugijaši u nas. Ako hvata sa drugom pozicijom, ide korak ono mnogo koja je bila prednja u nas. U svakom slučaju, tu gde mi ostane prednja noga, prednju ruku treba da stavite ovako, između njegovog lakta i njegovog ramena sa dlanom na dole. Tako da kad krenete u nazad, da li korak, da li cugi jaši, sasvim je sve jedno, krenete pokret ovakav dole, to da ćete sebe da vljesete pravom rukom i otvorenom šapom po butinu. To će da izazove da njegova ruka ostane zaglavljena između mojih rebara i ove ruke dole. Tako da ja kad ovo spustim, ja ga spustim dole. Gledajte, znači još jedno. Odavde, dole. Evo ovako. Odavde, ovako, i dole. Tako da on ima polugu sad ovde na lakvu. Tako da on kad krene, prvi deo je ovaj. Ili, ako je krenuo drugom stranom, ovo. Ovo je prvi deo. Probajte. Znači, prvo ide dole, pa onda gore. Da. I dalje vam je taj napad veoma čudan. Šta to znači? Počete očima da gledate partnera. Ako ja njega hoću da uhvatim na ovakav način i da ga gledam, moje lice je okrenuto ka njemu. To znači, razumete, možemo udariti kako god oči. Većina ljudi, kad sagnu glavu, mogu da istrpe udarce po temenu i po potiljku i po vratu, dok ne ulete u tu osobu koju hvate. Većina ljudi zato i ne pokušavamo da udarimo partnera. Ono što treba da uradite kad on krene, je da uradite ovo i da spustite kolena. Ova ruka druga stoji ovako, bridom, palac je na dole, brid je na gore, tako da ruka ne može ovako da se sarije. Ako vam je ruka ovako, može se desiti da vam se ruka sarije, od težine njegovog tela. I tom rukom ne dozvoljavam da me obuhvati. Znači, puštam ako hoće da me obuhvati ovom rukom gde sam stavio moju ruku, ali ne dozvoljavam ovo, jer je onda nešto potpuno drugo. Nego je ovo. Bar za taj trenutak koliko mi treba da se okrenem da ga bacim. Znači, još jedno. Probat ćete ovo. Dole. I ništa više. Na druga strana i ništa više. Ili, 
Ako sam stavio ovako on hvata s ove strane, ne, ne, onako, da bi ja morao pomeriti nogu. Dole i nešto, ja, ako je ova ruka su više visoko, ja ovu ruku mogu i ovako da stavim da mu ne dam da bi je zatvorio. Mogu ovako da ga spustim. E, i e, ova druga strana. Ovako. Ovako on sad ne može da ustane, prvi da ustane živo. Trebalo bi težinom dole za taj trenutak da ga držite sa savijenim kolenima da ne može da ustane. Prvi. Osnovna ove tehnike je vežba u širu udru. Znači, uradite ovo i trsaj ovako. Ovo je vežba u širu udru. E, tako da, kad on dođe i kada uradite ovo, sada dok idete gore, okrećete kukove, idete iskorak i napravite trzaj. Ruka mora da vam bude prava, ne savijajte tu ruku. Znači još jedan. Jedan. Gore dva, iskorak i trzaj. I završite kao u vežbi u širunu. Ne izbacujte kukove, će da zapne za vaše kukove. Ovde mora bude čisto kada bacite, da može lako da prođe. Vežba u širo udo izgleda ovako. Uradim ovo, ovo i uradim ovo. Bacam znači tu, a ne tamo. Vi praktično pokušavate bacite partnera ovako i onda on uradi ovo i pošle da hoda. Vi morate da bacite partnera ispred svoje noge, dole, gore, tu. I morate ono da spustite kolena dole. Također, nalazite se predaleko od partnerovog tela. Vi se nalazite negde ovde. Ovo je daleko. Vi morate budete ovde. Ja rekao sam da ova ruka ide između njegovog lakta i njegovog ramena. To je znači u zoni triceps ovog mišića ovde. Znači, umesto budete ovde kao što se vi nalazite, vi morate budete ovde. Ova ruka je prava, ne savija se. Dole. Gore. Sad je vrib. Sad okrećem vrib, vidite. I onda je trzi. Ajde, projekt. Neki put, znači, ako se spusti dole, onda je ova ruka ovako. Ovako. Ako se nije dobro spustio, a visok je viši od mene, onda kad krene, ova ruka ide ovako, pa ga onda spusti i sa ovom rukom, i sa ovom rukom. Znači, ako se nije spustio skroz dole, ugazi ovo. Probajte to. Ako partner baza tako više, završnica je ista, samo izgleda ovako. Thank you. 